পোশাক পরি এর মধ্যে বৈধ অবৈধ আছে না নাই আল্লাহর হুকুম রসুলের তরিকায় যে পোশাক এই পোশাক পরলে এই জামানায় একশো শহীদের সব পেয়ে যাবে রসুলের তরিকা আল্লাহর হুকুম বাড়তে যে এই পোশাক পরবেন অপরলি বস্তাখানি গুনা হবে প্যান্ট পরছেন এত সুন্দর একটা প্যান্ট পরছেন টাইটি ঠেলায় আগা গুড়া যেখানে যাচ্ছে সব টের পাওয়া যাচ্ছে দেখাই খালি যায় না কিন্তু ভাবে টের পাওয়া যায় দেখা না গেলেও টের পাওয়া যায় তার সেটিং বেটিং সব ওই প্যান্ট পরা ল্যাংটা সামিল ওই প্যান্ট পরে নামাজও হবে না এবং তার টাইটি ঠেলায় দাঁড়াইয়েও পেশাব করা লাগে ঠিক না দাঁড়াইয়ে পেশাব করা লাগে এমন টাইট যে টাইটি ঠেলায় দাঁড়ায় পেশাব করা লাগে তাতে তার পেশাব ক্লিয়ার হয় না পুরো সাফ হয় না আটা দেওয়ার পরে খানিক পড়ে আটা দেওয়ার পরে যে খানিক পড়লো বা পড়িয়ে যাই কোন জায়গা ওই কি ঢিলে ভাতা আছে নাকি প্যান্টে মাপে না গায়ে মাখাবে না তুই চব্বিশটা ঘন্টা না পাক তোর প্যান্ট না পাক তোর গা গতর না পাক কাজেই মসজিদে যায় আয় চলো জানা হ্যান ভালো না না আয় কান তাহলে পর নাক ভেঙ্গি বেলা বক্সিং দিয়ে আর টি মিডিয়া সেন্টার দেশ ও ইসলামের কথা বলে اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم شبابتي حضرة علماء اكرام ببن مصدق شتين عما مساجد মসজিদে উপস্থিত দাওয়াত তবলিগের সাথীরা প্যান্ডেলে বসা আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসী পর্দার আড়ালে বসে আছেন মা ও বোনেরা বাদ মোতাসের মাগরিম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় মূল্যবান সময়ের মূল্য দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জান্নাতের বুক ভরা আশা নিয়ে জাহান নামের ভয়ে সবের আশায় গুনার ভয়ে হৃদায়তের আশায় গঙ্গাহির ভয়ে আল্লাহ তার রসুল সাল্লাহ আলীসাল্লামের প্রেম ও ভালোবাসা নিয়ে হাজারো বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে এই ছোট্ট পরিসরে একটু মাহবিলের ইন্তজাম করে কোরআন হাদিসের কিছু ভালো কথা বলা ও শোনার সুযোগ দিলেন আল্লাহর এই আহসানের শকর আদায় করে সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ জাগা কম এলান ইশতেহার হয় নাই প্রচার হয় নাই তারপরও মানুষের কানে কানে আওয়াজ পৌঁছে গেছে যে কোনোভাবে ইনশাল্লাহ পৌঁছে মানুষ আসবে আওয়াজ পৌঁছে গেছে যেহেতু অপরদিকে আমিও সময় বেশি দিতে পারি না প্রচুর ব্যস্ততার ভিতর দিয়া এই বাদ মাগরিব একটু সময় এখানে জন্য রেখেছি তো অল্প সময়ের ভিতরে যদি বারবার আপনাদের আমি বলি আগায় বসেন পিছে বসেন সেটিং করেন এই করতে করতে সময় চলে গেলে আপনাদের লস হয়ে যাবে আমার ঘড়ির কাটা জায়গা মতো চলে গেলে এমনিতে আমি ছেড়ে দেব প্রত্যেক জায়গায় আমার হিসাব করে টাইম মতো যাওয়া লাগবে আল্লাহ যদি নেয় ইনশা আল্লাহ চেষ্টা করি আপনাদের এখানে মাগরিবাদ কথা বলবো আমি মাগরিবের আগে চলে আসছি আবার যে জায়গা যাব বলে বলছি এরপরে সেখানে সময় মতো যাইতে হবে কাজেই একবার একটু যদি আগায় বসি আমরা সাইজ হয়ে বসি পরবর্তী আলাদের বসতে সুযোগ হবে জায়গা হবে যুবকরা কোন জায়গা দেখছো দাঁড়ি ফাঁকা যুবকরা কাজ করতেছে
সব জায়গায় বলে তাকি শুরু করছি শুরু করিলাম আল্লাহর নামে যিনি রহমান এবং রাহিম এ জায়গা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের নেকি কামাই করার জায়গা ঠিক না সুদের গল্প হবে ঘুষের গল্প হবে বিড়ি সিগারেট দেব কোন পার্টির দরবার এখানে কোন গুনার আলোচনা হবে না হ্যাঁ গুনার আলোচনা হবে গুনার থেকে ফিরে আসার আলোচনা হবে গুনা করার কোন পরামর্শ এখানে হবে না প্রত্যেকটা মাসালার বিনিময় পাইবেন ষাট বছর নফল নামাজ আর ষাট বছর নফল রোজার সব আমলের নিয়েতে শুনবেন এই পরিমাণ নেকি পাবেন শুধু শুনলেই এই পরিমাণ নেকি শিখলেই এই পরিমাণ নেকি হুজুর বলেন তাদার সানা অল্প কিছুক্ষণ মানে কত অল্প একটা মাসালা শুনতে শিখতে যে সময় লাগে এতটুক সময় যদি তিনি মজলিসে বসে কথা শোনেন শেখেন আমলের কথা এখানে বলা হয়নি আমলের ফজিরা ভিন্ন শুধু শিখলেই আপনাকে ষাট বছর নবল নামাজ ও রোজার সব দান করা হবে চুপ করে বসে থাকবেন তা তো আপনার ফজিলাত আছে যেদিন থেকে ওয়াজ শুনবেন বলে নিয়ত করছেন যে ডাল নিয়ে এই মসজিদে মাহফিল হবে আমরা একটু যাব শুনব সেদিন থেকে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কাজের একটু জোগাড় গোসাল করছেন যে কাম কাজ ক্লোজ করে ফেলবো যাতে সেদিন কোনো কাজের কারণে বাধা না থাকে সেই দিন থেকেই আপনাদের আমল নামায় নেকি লেখা শুরু হয়ে গেছে তো এই জায়গার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নেকি আর নেকি একটু পাশা হয়েছে আগায় বসলেও নেকি আপনি তারে ধরে উঠাই দেবেন এই নিয়ত করে একটু ঝুঁকছেন এতেই আপনার আমল নামায় দশ বছর এতে কাপে সোহাব এতে কাপ করে দেখছেন ঠেলা কারে কয় এতে কাপে কোন তাজা তা মানুষ বসে পাঠাই তাও অনেক মসজিদ মিস যায় যে সে বুড়ো যাবে না মসজিদে আছে না এরকম বহু জায়গা বুড়োকে পয়সা দিয়ে ঘটানো লাগে যে কাকা থাইন শেষ কয়দিন লুঙ্গি কিনে দেওয়া নি আল্লাহ দশ দিনের এতে কাপি যে করে আল্লাহ পাক তাকে বেগুনা মাসুম বানাই দেয় অবশ্যই সে সবে কদর পেয়ে যায় একটা না এক হাজার মাস এবাদত করলে যেই সব সেই সব তাকে লাইলাতুল কদরের বদৌলতে দেয়া হয় জীবন বইরে উলামাই কিরামের কাছ থেকে ফজিরাত শুনিও দশ দিন মাত্র এতে কাপ করতে চায় না আর একটু আগায় বসলে যার আগবাই বসতে পারবে ইকরামের নিয়েতে তাতেই আমল নামায় দশ বছর এতে কাপের সব একটা না দশ বছর কে এতে কাপ করছে বলে আমার এক ইচ্ছা জানা নাই 
কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়ে থাকেন আল্লাহ পাক কবুল করুক বলেন আমিন আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়ায় পাঠাইছেন আমাদের প্রত্যেকে যে মেধা যোগ্যতা জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বিবেচনা দেশে ভাই এদিক আফাকে আর একটু কথা আর একটু ফজিলত কয়ে নেই একই ইবাদত স্থানও কালের পার্থক্যে নেকির পার্থক্য হয়ে যায় বেশকম হয়ে যায় একটা ইবাদত একই ইবাদত সময়ের পার্থক্যে এবং নেকির পার্থক্য হয়ে যায় স্থানের ব্যবধানে নেকিরও ব্যবধান হয়ে যায় আমরা নামাজ পড়ি ঘরের যদি নামাজ পড়ি যদি কবুল হয় তাহলে রাকাতুন ফি রাকাতিন এক রেখাতের বিনিময়ে এক রাকাতের সব পাবেন পক্ষান্তরে এও বলা আছে সুস্থ মানুষ মহল্লার মসজিদে আজান শুনে যদি মসজিদে এসে নামাজ না পড়ে ঘরে পড়ে লাতুক বালু সলাতু তার নামাজ কবুলই হবে না হুজুর এও বলেন যেই ব্যক্তি মসজিদে নামাজ না পড়িয়া ঘরে দোকানে কর্মস্থলে নামাজ পড়লো আজান শুনে কর্ম ব্যস্ততা দেখাই আসলো না অলসতা করে ঘরে দোকানে পড়লো আমার মনে চাই মসজিদে একজন ইমাম সেট করে দিয়ে কতগুলো লোক নিয়ে যে ওকে বাড়ি ঘর পুড়াই দিক শুধু ছোট পুলাপানের উপরে নামাজ জামাতে পড়া ফরজ না বা নামাজ পড়া ফরজ না ওকে খাতেরে ঘর বাড়ি বাসায় দেয় নইলে পুড়াই দিতি মনে চায় তার আল্লাহর রসুলের মতো দরদি নরম দেলওয়ালা রহম দেলওয়ালা মানুষ তার জগতে আসে নাই আর সেই নবী জামাত তরকারীদেরকে এই রকম ধমক দিলেন যে মনে চায় যে ওকে ঘর বাড়ি আগুন ধরায় পুড়াই দেয় তাহলে না পোড়াইলেও বোঝা যায় যে পোড়ানো পরিমাণ অন্যায় করছে হুজুর তার পোড়াই দেন নাই কিন্তু বোঝা যায় যে যে যারা যারা জামাতে নামাজ না পড়ি আমরা নামাজ না পড়িয়া ঘর বাড়ি পোড়ানো পরিমাণ অন্যায় করে ফেলাইছি এত বড় অপরাধ করছি আর যদি আপনার কবুল হয়ও তাহলে এক রাখাতে এক রাখাতের সব বাড়তি কোনো ফজিলাত আপনি ঘরে যে নামাজ পড়তেন ফরজ নামাজ ফজরের তৈরি কাতি ধরে নেন আপনি যেই দুই সুরদে পড়তেন কোনো মতে টাইনে টুইনে মসজিদে এসে যদি পড়তে পারেন ইমামের পিছনে জামে মসজিদে তাহলে জামে মসজিদের বরকতে আলো সব বাড়িয়ে যায় পাঁচশো গুণ একটু সুমান কমেন না কমে গেল নাকি পাঁচশো গুণ মানে কি এক অক্তের বিনিময় পাঁচশো অক্ত সব পাবে আর যদি জামাতে পানাইসা জামে মসজিদে আসবো তো জামাতে পড়ার জন্য জামাতের কারণে আবার সাতাইশ গুণ তাহলে এক রেখাতের বিনিময় সব পাইলেন পাঁচশো সাতাইশ রাখাত এক অক্তের বিনিময় পাঁচশো সাতাইশ অক্ত সুহান আল্লাহ এই বাড়তি ঝুঁকের দরকার আছে না নাই এর ভিতরে বহুত মুরব্বী আছে বহুত মুরব্বী আছে যারা এই বুড়ো কালে এসে ভালো এই দিনদার বয়সের চল্লিশ বছর পর্যন্ত একেবারে কঠিন ছিল মসজিদ নামাজ রোজা ইত্যাদি এবাদত বন্দে গিয়া শুনতে পারত না পশ্চিম দিক মোটে ওই তো ইনিয়া আষাঢ় খাইও যদি পড়ত তাহলে পশ্চিম দিক না গুল্লিতে ভূপ দিক চলে যেত যদি গেলে আবার সিজদা হয়ে যায় নাকি এত কুজড়োর কুজড়ো ধর্ম কর্ম সম্পর্কে জন্মের আইসিয়ে ছিল না এরকম আল্লাহ ভালো কথা শুনতেই চাইতো না অজনসিয়াতে আসতই না তবলিগের নামও শুনতে পারে না মসজিদ ধারেও আসে না টাকা পয়সা চাইলে কামিয়া করি বলাও গে তোমরা কিন্তু হঠাৎ করে চল্লিশ পার হওয়ার পরে দর্শে ডায়াবেটিসে দর্শে হঠাৎ করে স্টক করছে এরপরে আল্লাহর লোভ দেশে আল্লাহ তুমি বারে আমার ভালো বানাই তো দেহ তোমার কি হইলে ছাড়িয়ে দেয় কত নামাজ পড়ি তুমি দেখ আমি মসজিদ ছাড়বো না এই চল্লিশের পরে যাইয়া ধাক্কা খাইছে অথবা আমাদের একটা মাহফিলের পায়েস দিয়ে যায় ও সোনার নিয়ে তিনি বেহা অতি অতি যায় গাল কাজ করিয়ে ওয়াস করতেছেন গদ 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 কিন্তু হঠাৎ একটা কথা কানের মধ্যে ঢুকে গেছে কথাটা কি যেই ব্যক্তি একক তো নামাজ ছেড়ে দেয় কাজা যদি পড়ে ছুটে যা নামাজ জোহরের নামাজ কর্ম ব্যস্ততার কারণে জোহরে না পড়িয়া যদি ওই নামাজে আসরে পড়ে একে বলে কাজা করা কি বলে কেন তুমি দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়া টাইম মতো নামাজ না পড়িয়া কাজা করেছ 
दुनिया के प्राधान्य दिए आखिर रात के क्या तुम पीछे रेखे आल्लर हुकुम के क्या तुम पीछे रखला अन्या कारण नाम पढ़े दियारे बला हूक बार जहां नामे पड़े कतदिन जहां नाम लक्ष बचर एक गुण देवें आशी दिया लोकटा चिंता पड़े गल पंदो बच्चर बस आलेजे बस चल्लिस चले जाए मन चायलिवशन देखते मन चायरिजात्रा करसा गाजी गान गुनो जत्रा जाते मन चाय हिंदू देर सब रुसुमत भलो लागे दुर्बल मोमेर आगुन मध्य बहादुर मानुष गो बोकार मत कथा सुनबे क्यों शिक्षित जनता ज्ञानी गुणी बुद्धिजीवी बुढ़ोरा सबाई विश्वास कर ओलाम कैराम विश्वास करतदिन मानते आल्ला जो क्यों रे हृदय दे मंद कसते गुमराह करते चिंता कर लो देखी शेष पर्त सुनी सुनते सुनते आल्लामीन तार बुजते चल्लिस नाम शुरू कर घंटा लागे 
এই কথা বলতে গিয়ে আমার একটা কথা মনে পড়ে আমার আল্লাহর স্বভাব হলো আল্লাহ কায় আমি নেই কম দেই বেশি ও বান্দা আমি নেই কম দেই বেশি তুমি একটু টাল হিসাব করে দেখো আমি যেখানে যা দেখ দিচ্ছি তোমরা আমারে যা দাও তার চাইতে আমি দেই বেশি আমারে 1 কেজি পাটের বীজ বুনে দাও মাঠে আমি 20 মন পার দেই 1 কেজি পেঁয়াজের বীজ বেচন দিয়ে দাও আমি তোর আরে 60 70 মন পেঁয়াজ দেই কথা কোন আমারে আমি নেই কম দেই বেশি এক মন ধান বুনে দাও আমারে মাঠে আমি चल्लिसमारे सत्तर बचर बी दिन बसि सत्तर बचर आल्लो मात्र चार मास आल्ला निलम कम तर दिल बसि प्रत्येक दिन हायत मालिक चले गे गत गत मुसलमान दिन चले ग छोट मुखारे मुहूर्ते आतंक बाल बच्चा का 
আনন্দের সাথে উদযাপন করেছো ওরে বছর যারা করেছো তুমি কি জানো একুশ সাল আমাদের জন্য কি নিয়ে আসতেছে কেউ জানি না কথা বলেন ঠিকই দিন না আল্লাহ একবার তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মালিক আমি না আল্লাহ মন্ত্রী চলে গেল শিল্পপতি চলে গেল তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তারা এবছর পাইয়ে যাই নাই ঠিক না কত ডাক্তার গেল ইঞ্জিনিয়ার গেল বিজ্ঞানী গেল আজ্ঞানী গেল পুলিশ গেল আর্মি গেল বিডিআর গেল নেতা গেল নেত্রী গেল তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাইল না আমরা পেয়েছি বলেন আলহামদুলিল্লাহ অতএব তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মালিক আর জিম্মাদার কে মালিক আমি দিয়েছি তোরে আমি আমি নেব মাত্র চল্লিশ দিন তোরে দিলাম তিনশো পঁচিশ দিন করান ভরে না আল্লাহ যদি ইচ্ছে করে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ও কাজে নিয়া হাসপাতালে বসায় রাখতে পারে জ্বর হলো না জেলখানায় পারে ঘরের বিছানায় আল্লাহ প্যারালাইসিস করে ফেলাই তুইতে পারে কি পারে না তুমি দিনের বলাই দাও মাতবাড়ি তোর দিন তুই কামাই করেছিস দিন তুই সৃষ্টি করেছিস হ্যাঁ তোর নামের দিন তুই বরাদ্দ করেছিস খা মাতবাড়ি করে খা বিছানে ফেলাই তুলাম সে থাক খেটর বেটর রবি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমকে থা কোহেনে বলিয়া ছেলে মেয়েতে যাইয়ে মামলা দেয় মাদ্রাসায় হুজুর হাজার ভাষে টাকা দেওয়া নেই জালাল খতম ফলে বুড়ুরে মেডি দিয়ে যায় নাকি হুজুরি নামে মা হুজুরি কাছে মামলা দেয় হুজুর একটা জালাল খতম পড়ে মেডি দিয়ে যায় বুড়ো তো বিশেন পাটি ছিল না গোয়ার কাশি বেঁধে আইজি বেঁধে নষ্ট হয়ে দিত তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মালিক কে যুবক আরো জোরে আল্লাহ কয় আমি এই তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মালিক তোরে দিলাম তিনশো পঁচিশ তুই কাজ করে খা আমার এ বছরে চল্লিশটা দিন দিবি আমি নেই কম দেই বেশি ও বান্দা মাসে তিরিশটা দিনের মালিক ওকে আল্লাহ কয় সাতাশ দিন তোরে সাইরা দিছি প্রতি মাসে তিনটে দিন আমারে দিবি আমি নিলাম তিন তোরে দিলাম সাতাশ আমি নেই কম দেই বেশি ঠিক না প্রমাণ হচ্ছে না পদে পদে ডেলি দিনে রাতে কি বলা হয় সপ্তাহে সাত দিন সাত রাত সাত দিন আল্লাহ কয় সাতটা দিনে তোমার কাজে লাগাও সাত রাতে ছয়টা রাত তোমার কাজে লাগাও এই সাত অষ্ট চারো সাইরে দিলাম তোরে বৃহস্পতিবারে দিবাগত রাত একটু মার কাছে যা একটু মার কাছে যায় মার কাছে একটা রাত দে তোরে দিলাম তেরো আমি নিলাম মাত্র এক আমি আল্লাহ নেই কম দেই বেশি কি চমৎকার হিসাব চিন্তা করতে পারে ও বান্দা দিনের রাতে চব্বিশ ঘন্টা তেইশ ঘন্টা তোর কাজে লাগাবি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে লাগে পাঁচ বার ষাট মিনিট এক ঘন্টা আমার দেবী চব্বিশ ভাগের এক ভাগ তোরে সাইডে দিলাম তেইশ ভাগ এই চব্বিশ ভাগের এক ভাগ এক ঘন্টা ইবাদত করবি আমার ওলামাই কেরাম যেভাবে কর্মসূচি দিল সত্তর বছর আশি বছরের থেকে নিয়ে দিনের চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত এই সিস্টেমে জীবন যাপন করবি এই জীবন এই সিস্টেমে জীবন যাপন করবি আমি আল্লাহ পাক ধরে নেব বান্দা তুই আমার ওই হুকুম পালন করেছিস কোন হুকুম আল্লাহ কয় আমা খলাকুল কর্মজীবন পরিচালনা করিস তাহলে আমি আল্লাহ ধরে নেব আমার বান্দা আমার ওই হুকুম পালন করেছে তার গোটা জীবন আমার হুকুমের মধ্যে এবাদতের মধ্যে কালাতিপাত করেছে সহজই নেই একটু চব্বিশ ঘন্টা যদি ইবাদত করতে যাই তাহলে ছেলে মেয়ে পালবো কন্যে খেত খামার করবো কোন সময় হাট বাজার করবো কোন সময় চাকরি বাড়বো কোন সময় কামাই রোজগার করবো কোন সময় রান্না বান্না করবো কোন সময় খাবো দাবো কোন সময় পেশা পায়খানা করবো কোন সময় ঘুমোবো কোন সময় চব্বিশ ঘন্টা কিভাবে ইবাদত করবো আল্লাহ কয় নাসির আর একটু সহজে কয়ে দাও ওরাই যা যা করবে সব ইবাদত বানাই দাও তাহলে আরো সুবিধা হবে যা করবেন সব ইবাদত জোরে কন সুবাহ আসবেন না সিস্টেম বুঝে নেবেন না 
যা করব এই বছরে ইসি ইবাদত বর্ষাতে গল্প ইবাদত ছেলে মেয়ে নিয়ে ভর্তি করবে ইবাদত ধান লাগাবো হবে ইবাদত ইংরেজি বলবো তা হবে ইবাদত বাংলা বলবো তা ইবাদত তো হবে চাকরি করবো তা ইবাদত হবে গাড়ি চালাবো তা ইবাদত হবে দোকান পাট করবো ব্যবসা বাণিজ্য তা ইবাদতে যাইতে হবে সিস্টেম আল্লাহর কাছে আছে না নাই আল্লাহ পাক বলে দিলেন মাতা কুম রসুল সহজে চব্বিশ ঘন্টা তোমার গোটা জীবন এবাদতে পরিণত করার সিস্টেম হলো আমার রসুল যে 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 কাজে যেভাবে বল করতে বলে ওইটারে ওই কাজে ওইভাবে করো আর যেটারে যেভাবে ছেড়ে দিতে বলে ওইটারে ওইভাবে সাইড়ে দাও মাত্র দুইটে কথার ভিতরে তোমার গোটা জীবনে সব ইবাদত হইয়া যাবে সহজ হইছে না খানিকটা এটা ব্যাখ্যা কিরকম এ দিক থাকার সব কাজ আল্লাহর হুকুম প্রত্যেকটা কাজের ভিতরে দুইটা দিক আছে একেবারে প্রত্যেক কাজ কোন কাজ নাই যে তার মধ্যে দুই দিক নাই ভালো মন্দ জায়েজ না জায়েজ বৈধ অবৈধ ঠিক কি ঠিক না পোশাক পরি এর মধ্যে বৈধ অবৈধ আছে না নাই আল্লাহর হুকুম রসুলের তরিকায় যে পোশাক এই পোশাক পড়লে এই জমানায় একশো শহীদের সব পেয়ে যাবে রসুলের তরিকা আল্লাহর হুকুম বাড়তে যে পোশাক পরবেন অপর লিবস্তা খানিক গুনা হবে প্যান্ট পরছেন এত সুন্দর একটা প্যান্ট পরছেন টাইটি ঠেলায় खानिक पड़े मुसलमान पोशाक दिखाई पुरुषार पोशाक मध्य बैध अवैधता बैध पोशाक पड़े इबादत हो नी जाए अवैध पोशाक पड़े गुना हो चाल जिनारे पढ़ी मास्टर हबी डाक्त 
ইঞ্জিনিয়ার হবি সব কিছু তোর ইবাদতে পরিণত হবে শর্ত হলো আমার হুকুম আমার রসুলের তরিকার সাথে মিল করে করবি আমলিক করবি বিএনপি করবি জামাত করবি জাতীয় পার্টি করবি যুবলিক করবি ছাত্র লিগ করবি কৃষক লিগ করবি যত লিগ আছে সব লিগ করবি শর্ত হলো মোহাম্মদ লিগের সাথে যেন জ্ঞান জাম না বাদে যুবক ক ঠিক না আমার সব লিগ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে যত কর পর্যন্ত মোহাম্মদ লিগের সাথে জ্ঞান জাম না হবে মোহাম্মদ লিগের সাথে যদি জ্ঞান জাম হইয়া যায় তোমার কোন রাজনীতি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা রাখে না ঠিক কি ঠিক না আল্লাহু আকবার যা করব সব আল্লাহর হুকুম আর রসুলের তরিকায় যদি বানাইতে পারি দুনিয়ার চব্বিশ ঘন্টার কর্মকাণ্ড সবই বাদতে পরিণত হবে ওই লোকটা চিন্তায় পড়ি গেছে ও কপাল চল্লিশ বছর কাইটা গেল নামাজ তো শুরু করলাম মাত্র হায়াত পাইছি মাত্র চৌষট্টি বছর হঠাৎ করে লোকটার আজরাইল আইসা গেছে যাইতে পারে কি পারে না ওই সময় যদি কন আমার সময় আমি আমি বাদত করে ডিউটি বললাম না তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এসেছো মাসখানি পরে আসো এই ব্যান ব্যানায় কালনি কি শুনবে নাকি কয় যে চুপ কর সটাপ নৌটক বা টুসকুত কথা কবি না টাইম হয়ে গেছে খাতা মিলেছি গড়ি মিলেছি এই খাতা আর গড়ি দেয় ঠিক না প্রতিষ্ঠানের কি হবে প্রতিষ্ঠানের মালিক দায়িত্ব আমার যে পালন করাচ্ছে গোটা দুনিয়া চালাইতেছে আল্লাহ যে আল্লাহ তালা সারা দুনিয়া চালাইতেছে ও আল্লাহ তালা একটু একটা মাদ্রাসা একটু একটা স্কুল একটু একটা মসজিদ চালাতে পারবে না আমার এদের এই পেছে কথা কয় তারা হ্যাঁ বাড়ি জরুরি কথা মাই কি করতে হবে তাহলে চুপ করে থাকতে হবে আমাদের কথি সুযোগ দিতে হবে আল্লাহ একবার আল্লাহ এদিক ও দোস্ত আল্লাহ পাক রবুল আলমিন করো ব্যক্তির কাছে মোহতাজ কোন ব্যক্তির কাছে ঠেকা আমার এদের দুনিয়ায় যত দরকার হোক এখন আমার এদের অনেক দরকার আমার সুলতান সি মাদ্রাসা করতেছি মাদ্রাসা আলহামদুলিল্লাহ যেভাবে আগাই নিয়ে যাইতেছি আল্লাহ পাক তো উফিক দেশে নিচ্ছি স্থানীয় মানুষ মনে করে মলানা নাসির মারা গেলে মাদ্রাসা কি হবে আমি কয় কিরে আল্লাহ এ তো মসলে কয়ে গেল সব ঢুক মাদ্রাসা কি আমি চালাই না আল্লাহ চালায় ও দোস্ত সাড়ে সাত কোটি বাঙালি পাগল ছিল যে বঙ্গবন্ধুর জন্য ওই বঙ্গবন্ধু কত কষ্ট করিয়া বান্ন পঞ্চান্ন বছর হায়াতের অর্ধেক খানিক জেলে কাটাইছে আর অর্ধেক খানিক ময়দানে নেমে রাজনীতি করেছে এত কষ্ট করে মানুষের যান জীবন যে হাত করাইয়া পাকিস্তানিদের কাছ থেকে বাংলাদেশে স্বাধীন করাইল হইল কষ্ট করে প্রধানমন্ত্রী বাঙালি জনগণের জন্য বঙ্গবন্ধুর এদের কত দরকার ছিল কত যে স্বপ্ন দেখত দিনে সজাগ থাইক আমরা তো ঘুমোই স্বপ্নে দেখি উনি আইটি আইটিও স্বপ্নে দেখত এত দরকার বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধু সময় হয়ে গেলে চলে যাওয়া লাগলো সাড়ে চাঁদ কোটি বাঙালি বঙ্গবন্ধু আজরাইলের হাত থেকে ফিরাই রাখতে পারছি কতখান পারছি যার যার জন্য জীবন দিতে জন্য জীবন দিয়ে দেশে তিরিশ লক্ষ বাঙালি আরো সব বাঙালি রেডি ছিল স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত মরব মারবো মরব মারব যত কাল লাগে অত কাল যুদ্ধ করব কতখান ঠিক কি ঠিক না এত মহাব্বতের বঙ্গবন্ধু রে রাখতে পারলাম না আমার ছেলে মেয়েদের জন্য আমাকে কত দরকার আমার স্ত্রীর জন্য আমাকে কত দরকার কিন্তু সময় যদি হয়ে যায় ডাক যদি আইসে যায় আমার রাখতে পারবে না কত ঘন্টি কি ঠিক না কোনো মতে টাইডে টুনে হায়াত পাইছি মাত্র চৌষট্টি বছর কয় বছর চৌষট্টি বছর হায়াত পাইছি এই চৌষট্টি বছরের মনে আছে নাকি গোড়াইতে চলে গেছে চল্লিশ বছর তার মধ্যে জিরো পিলাস জিরো সমান সমান জিরো ডাইন পাশে আরো দেড়শো জিরো কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই নামাজ নাই রোজা নাই হজ নাই জাকাত নাই টুপি নাই দাড়ি নাই পাগড়ি নাই ফরজ নাই ওয়াজিব নাই সুন্নত নাই মসজিদ নাই মাদ্রাসা নাই হই রে টাটা হাত এই কোনো দিন হাল্লা মনে করছে যে পর্দার ওই পাশে কথা কলিয়ে দাঁড়াতে শোনা যায় না আসলে যাচ্ছে যে তাতে পারে আপনারা জ্ঞানী বুদ্ধিমান মানুষ একটু বুঝে শুনে কথা বলতে হবে আমাদের গোপালগঞ্জে কোনো অজ্ঞানী আছে বলে আমার বিশ্বাস নাই ছোট্ট থেকে ছোট একটা যে বুদ্ধির কথা কয় সমস্ত মুরব্বীরা হারমে নিয়ে যায় কি পাকা পাকা বুদ্ধি তো এই জায়গায় কোনো অজ্ঞানী মানুষ আছে তো আমার মনে হয় না আর সবই ভদ্র কারণ আমাদের আদর্শ সারা বাংলাদেশে চলতেছে ধর্মী আদর্শের মহান মুরব্বী মুজাহেদে আজম আল্লামা শামসুল্লাহ ফরিদপুরি কথা কারণ ঠিক না আমরা যুবকরা এই মুরব্বীদের অনুসরণ করি না 
खुबी मानाई खुले सदस्य बाबा बंगबंधु गाय तुम एक गाय दादी कम दे गाय भलोई देखा जाए कि गल्प कर विदाय नहीं अनुरोध कर बदनाम मौलिक भाव चौबीस बस बसर नाम 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 चौबीस बस कई बस नाम तुम्हारे सम्पर्क आल्ला रेखे तुम्हारे हायत कम आम करवा कम ने कि पबा बसि इबादत करवा कम सब पबा बसि डिटी करवा कम वेतन पबा बसि सब मासे 
जहान नाम लगे शुद्ध शेष कलेमा की जीवन भरी चाली खाई बनी तुम असमा कलम बेचते चले जा बेचते हो तो सस्ता बेचते कि गोपालगंज रुटर दुकान से जो बेचते रुए गल बाकी इमिग्रेशन बाकी फ्लैट बाकी सीट बाकी नामा बाकी बेरोजा बाकी ग्रीन कार्ड बाकी एक बाकी सब बाकी वेतन बाकी कैरको टुकी टाकी जाती डेगा डेगा 
তাই বাড়ি আশেপাশের দোকান থাকলে সেই থেকে কিনে আনে ভোর বেলা বেটার বৌরা বুড়োর একটা ডিম খাওয়ায় সেদ্ধ সেই ডিম তা গেছে ফুরো ইয়ে সকালবেলা শীতের ভোর সব বেটার বৌতি কই জাম্বা আসছো ডিম খাওয়ানোর কায়দা নেই বুড়ো খেসর মে আমার না আমি তাহলে আজ মরি যাওয়া নিয়ে ডিম না খালে আমি ডিম না খালি বাসি না সামনে দোকান জিজ্ঞেস করছে ডিমির আলী কত আঠাইশ টাকা এর মধ্যে কানে কানে একজন কয়েক কাকার একটু কষ্ট করে আটি যান বেরোয় যান আইসি ওই দোকানে ছাব্বিশ টাকা করে বুড়ো মানুষ তো মনে হচ্ছে সবাই ভালো রে দেয় না দোকানে দাঁড়ে দাঁড়ে মনে হচ্ছে আটতে আটতে তা দেড় কিলো আর ওই তো যখন চড়ছে তাহলে ওই দোকানে তো ডিম না নিয়ে তোর বাড়ি যাওয়া যাবে না খালি তুই কয় টাকা লাভ দুই টাকা কি একটা দুইটা টাকা দুই টাকা আল্লাহ সত্যি যাইয়ে দেয় যে দেয় তোর দোকানে ডিম কত কয় কাকা ছাব্বিশ টাকা করে তা দে দুই হালি দে এস করে দোকানদারি দেখাই ছাড়িয়ে দেবো যদি আতিহেন ভালো থাকতো দেখাই ছেড়ে দিত এমন ওই জায়গায় দুই হালি ডিম কেনছে লাভ করছে চার টাকা কিন্তু ওনার উমর নাই যে পঁয়তাল্লিশ টাকা চলে গেছে কোন বয়স তো চার টাকা লাভ করতে পঁয়তাল্লিশ টাকা তুমি খরচ করতে জন্য একটু কষ্ট পাও না কোনো মতে গোড়া গড়ি করতে করতে মসজিদের বারান্দায় যায় ইমামের পিছনে দিয়ে একটা দায়িত্ব বেজাইলে ইমাম চুপ করে কান খাড়া দাঁড়ায় গেলে তোমার প্রত্যেক রাখাতে পাঁচশো সাতাশ টাকাতের সব এই লাভটা বোঝনা বাজান এইটি তুমি বোঝো না সংসার থেকে বুড়ো মানুষ সুস্থ মানুষ রিটার্ড হয়ে গেছে ছেলে ফেলে রাকামাই করে খাওয়ায় কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে যায় সংসার ধর্ম থেকে রিটার্ড জমি বেচার সময় যদি বেস্তি যায় কয় কাকা মাফে জমে ঠিক আছে কয় জানিস না আমার জমি দুই কাটা বেশি তারা কমায় না তাই ত্রিশটি বছর আইল খুঁজে করলাম কি ময়দানে ওর গলায় সাত জমিনে আংটা লাগাইয়া বুড়ো রে গেটি ঠাইসে দরিয়া ওই কুজো ওই ওই জায়গায় যে শিকল দিয়ে জমিন বাইন্দে দেবে গলায় আর ফেরেস তাকে চোদ্দ মনে গুরজু দিয়ে পিছনে দাঁড়াই দিয়ে কয় মাজায় তুলে খালি বাড়ি হবি যে কাজ করবো সেই কাজের মধ্যে দুইটা দিক আছে জমি ক্ষেত করব তার মধ্যে বৈধ অবৈধতা আছে কথা কন আছে না আমি বুঝে শুনে করবো দুনিয়ার সব কাজ আমার ইবাদত হইয়া যাইবে মসজিদে নামাজ পড়বো তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক বলে রামিন তাই বলে মহিলাদেরকে মসজিদে আনবেন না মহিলারা ঘরের মধ্যে নামাজ পড়বে তাহলে মহিলারা যে মুষ্টি সাইজ দেয় হুজুর রে মাঝে মধ্যে মসজিদের কালেকশন করতে গেলে তো বিটিরা দেয় তা বিটিরাই মসজিদ থেকে বঞ্চিত হবে কেন না 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 মসজিদে আসার দরকার নাই মহিলা ঘরের মধ্যে বৈশাহ পাঁচ সাতজন পুরুষের নামাজ কামাই করতে পারে ওই মহিলা পুরুষ হইলে মসজিদে এসে নামাজ পড়লে যাই সব পাইত অন্তরের মধ্যে যদি জ্বালার ব্যথা থাকে অক্ত হইলে আল্লাহ নবী বলেন আইয়ু মহিলাদের জান্নাতে যা সহজ মহিলা যদি অক্ত মতো নামাজ পড়ে মসজিদে আসা লাগবে না টাইম হইলে আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কাম কাজ সাইড়ে দিয়া অজু কালাম করে যে যাই নামাজ বিষয়ে ঘরের মধ্যে নামাজ পড়ে মনের মধ্যে এতটুক জ্বালা আল্লাহ মলানা নাসির সাহেব রসুল্লাম পুরুষরা মসজিদে যে নামাজ পড়লে এত সোয়াব আমার তুমি হাতে দূরে ঠকাইছো মহিলা বানায় জন্মের ঠকান ঠকাইছো আমি যদি পুরুষ হইতাম ওই ইনকাম আমিও করতাম মহিলা বিদায় হুজুররা আবার কড়া চাচন দেয় মহিলারা মসজিদে যাইতে পারবে না কথা বলেন মহিলারা মসজিদে আসলে বিপদ আছে আছে না নাই 
পাঁচ অক্ট জামাতে মসজিদে আসার অনুমতি দিলে রাতের বেলা হয়তো মসজিদে আসবে দেশে তো অ্যাক্সিডেন্টের অভাব নাই যদি একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘইটা যায় তোমার সত্তর বছরের নামাজ তা কভার করতে পারবে না মহিলা নামাজ পড়বে ঘরের ভিতরে যত গোপন জায়গা পড়বে তত বেশি নাকি আর পুরুষে যত ওপেনে পড়বে খোলা জায়গায় বড় জামাতে পড়বে তত তার লাভ বেশি মহিলা এবার ঠকে যাইতেছে তারে তার কি দেব যাব আল্লাহ একবার তার দরদ থাকবে দরদ দিল কে ওয়াস্তে পায় দাকিয়া ইনসান কো घरे बस नाम पुरुषे मस्जिदी नाम शुक्रवार पानी गरम करी गरम पानी बुढ़ो रे सुंदर कलम कर सब कर जीवन दाड़ी का कौशल कर दाड़ी रखा स्त्री 
সামিরে নামাজি বানাইতে পারে সামিরে সুদ মুক্ত করতে পারে সামিরে ঘুষ মুক্ত করতে পারে সামিরে চুরি মুক্ত করতে পারে দুর্নীতি মুক্ত করতে পারে কথা বলেন ঠিক কি না স্বামীর যদি স্বভাব খারাপ থাকে আভ্যন্তরীণ আক্লাক খারাপ থাকে পরনারী পরনারীর দিকে আকৃষ্ট থাকে ওখান থেকে স্বামীতে স্ত্রীতে ফিরেইতে পারে আমার মা বোনরা স্বামীর মহিলাদের সাজগোজ নিষেধ নাই আল্লাহ বলেন তুমি সাজবা যত সাজ আছে তোমার সাজবা যত অলঙ্কার আছে সব পরবা মহিলাদের সাজে রং হবে তবে গিরান হবে না মহিলাদের সাজে রং হবে গিরান হবে না তবে রং ডাবার প্রলেপ হবে না রং রং ডাবার প্রলেপ হবে না যেই রংটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় সেই রংটা হবে নট পালিশিটা প্রলেপ ওর নিচে ও যুগোসেলের পানি যায় না মেহেদির রং এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় ওটাতে কোনো সমস্যা নাই মেহেদি লাগাবে রং লাগাবে ঠোঁটে এমন আলতা লাগাইতে পারবে যেই আলতার উপরে যেই আলতায় পানি ঠেকায় না পাতলা মিহিন আলতা যাতে এই হজুর পানিতে সমস্যা হয় না মশলা যায় না আমল করতে হবে মহিলাদের সাথে রং হবে কিন্তু গ্রান হবে না মহিলা যদি সুগন্ধি মাখাইয়া রাস্তায় বের হয় যত পুরুষে তার গায়ের থেকে নাকে সুগন্ধি অনুভব করবে প্রত্যেকটা পুরুষের সাথে তার জেনার গুণ এলাকা হয়ে যাইবে মহিলাদের সাজে রং হবে গ্রান হবে না সাজ বা তোমার দোষ নাই তবে সাজ দেখা বাকারে আল্লাহর রাস্তায় দান করা সব লেখা হইয়া যায় আর সাইজে গুইজে গোপালগঞ্জ মার্কেটের মধ্যে গুললে সাত দুগুণ চোদ্দ বরি দানের সব জুতোর বাড়ির অভাব হবে না ঠিক না সাইজে গুইজের সব হিরে দেখাবা সাজবা তখন তিন বড়ি যদি সাইজে চাইছে মলন মলবে কিভাবে स्वामी तुम्हारे खुशी ते बाग बाग हो जा रही सुबहल्ला स्त्री डा कत सुंदर दिन भरे देखल माल कतरा तुर रे देखी बिरियांका सुपड़ा খুশিতে আর কোন দিক যাবে না তাড়াতাড়ি আল্লাহ একবার কোন দিক যাবে না আর তুমি যদি সেই সময় মঙ্গিলার স্বামীর সামনে আসো এমন কাপড় এক কান পরে কেমন যেন সাইকা দায়িত্বে ডুব দিয়ে উঠছে আনন্দ দিয়ে রাখবে আল্লাহ নবীর কাছে সাহাবাইকরাম বললেন নারীদের মধ্যে কোন নারী ভালো আল্লাহ নবী বলেন তা সুরুহিহা ওই নারী সবচেয়ে ভালো যেই নারীর দিকে তার স্বামী তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা অঙ্গভঙ্গি এমন একটা মুসকি হাসি এমন একটা আনন্দের অবস্থা দেখাবে যাতে স্বামী খুশি হইয়া যায় ওই নারী সব চাইতে ভালো তা সুরু হইজা নজারাই লইহা অতুতিউ হু ইজা আমারা স্বামীর সমস্ত বৈধ হুকুমগুলো দ্রুত গতিতে বিদ্যুৎ গতিতে আমলে আনে এই নারী সব চাইতে ভালো অলা তুম সিধুপি মা লিহি অপি আওলা দিঘি স্বামীর মাল খেয়ানত করে না স্বামীর সন্তান খেয়ানত করে না স্বামীর বাড়ির মাল চুরি করে বাপের বাড়ি পাঠায় না স্বামীর অঙ্গচরে স্বামীর মাল নয় নম্বরই ছয় নম্বরই করে না এই মহিলাটা সব চাইতে ভালো আর কি বলা তুপসি দুপি আওলা দিঘি স্বামীর সন্তান কেয়ানত করে না সন্তান কেয়ানতের দুইটে তর্জমা তিনটে তর্জমা এক নম্বরে সন্তান পেটে আসলে রাখতে চায় না স্বামীর অজান্তে ঔষধ খায় সেটাকে নষ্ট করে ফেলে এটাও একটা খেয়ানত দুই নম্বর হলো কেয়ানত স্বামীর আড়ালে অন্য পুরুষের সাথে প্রেম প্রণয় করিয়া অন্য মানুষের সন্তান নিজের গর্বে ধারণ করে অর্থাৎ যারও সন্তান জন্ম দেয় স্বামীর নামে পরিচয় দেয় এইটা দুই নম্বর কেয়ানত তিন নম্বর কেয়ানত হলো মা সমস্ত সন্তানদের প্রথম উস্তাদ হলো মা মারা সর্বপ্রথম উস্তাদ কথা কান মারা উস্তাদ বাচ্চা কাচ্চাদেরকে ভাষা শিখাবে মা 
কথা শিখাবে মা লেখাপড়ার প্রাথমিক প্রায় প্রাইমারি শিক্ষক হলো মা মা হলো মক্ত মা মাদ্রাসা মা কেজি মা কিন্ডার গার্ডেন মা প্রাইমারি মা হাই স্কুল মা কলেজ মা বিশ্ববিদ্যালয় মা হাটাদারি মাদ্রাসা মা গহরডাঙ্গা মাদ্রাসা মা দেওয়ান মাদ্রাসা জেনারেল এবং ধর্মীয় সকল শিক্ষা আর প্রাথমিক শিক্ষক হলেন মা ভাষা শিক্ষা দেবে মা যার কারণে দুনিয়ার সব ভাষার নাম হলো মাতৃভাষা কত কন ভাষার নাম কি মাতৃভাষা ভূমির নাম কি মাতৃভূমি বসবাস করি বাপের বাড়ি অথচ ভূমির নাম মাতৃভূমি জন্ম নিলাম বাপের ভিটায় অথচ আমার ভাষার নাম হইল মাতৃভাষা কারণ কি সন্তানে ভাষা শিখবে মায়ের কাছ থেকে এই সন্তানটি যদি মা আদর্শ শিক্ষা না দেয় এটাও একটা খেয়ানত হজরত ইসমাইল আলাইহি সালাতু আসসালাম কে উনার মা সহজত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মক্কায় যে কাবার স্থান সেই জায়গা ফেলাই গেছে কিস্সা সকলে জানেন তিন মাসে বাচ্চা ফেলাই দিয়ে গেছে তেরো বছর বয়স হইলে তারপরে ইব্রাহিম আলাইহ সাল্লাম আসছে সন্তানের খবর নিতে কাছে আইসে দেখে শেষ মতো ফেলাই গেছে যখন তখন ছিলেন শুধু মা আর বাচ্চা আর কেউ ছিল না পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন এলাকার বাণিজ্য বাণিজ্যিক লোকজন আইসা মোটামুটি গ্রাম হয়ে গেছে বসবাসের বেশ কিছু লোকজন হয়ে গেছে সর্বপ্রথম আসে কবিলাই জুরহুম এই চলতে তালে আসে এরপরে ইব্রাহিম আলাইহ সাল্লাম আসছে বাচ্চার খবর নিতে আল্লাহ যে কুরবানির হুকুম দিচ্ছে সেই কুরবানি করার জন্য এসে দেখে যে শুধু মা বাচ্চা না আরো লোকজন আসে পাশে আসে তো পাশে এক জায়গা বইসে ছোট্ট একটা ছেলে বারো তেরো বছর বয়স বলিষ্ঠ একটু ভালো সে আরো বড় সুন্দর এই খেজুরির ডাল কোন জায়গাতে সংগ্রহ করে ওই যে সটা বানাচ্ছে মার ঘরে সাউনি দেবে বলে তো উনি সন্দেহ করছে যে এই ছেলেটা হতে পারে নাকি একটু তা বা অথবা তার কাছে জিজ্ঞেস করি এসে জিজ্ঞেস করছে মাসমুকাইয়া বোনাইয়া বাবা তোমার নাম কি ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ায় সালাম দিয়ে কয়েছে আসসালাম আলাইকুম মাসমুকা ইয়া বোনাইয়া সালাম দিয়ে কয় বাবা তোমার নাম কি ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইকা ও আলাইকা সালাম ইয়া শাইখ হুনাল মোহতারাম ইসমি ইসমাইল উবন ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ আলাইহ সালাম জোরেখন সুহান আল্লাহ আমার নাম ইসমাইল আমার আব্বার নাম ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ দেখে নাই বাপরে বললি চলে এই বাচ্চাটা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বাপের নাম সব বলতে হবে এটা কি কেজি স্কুলে তো শেখছে ও জায়গা মাদ্রাসা ছিল रोजगार कर সন্তানদের গড়ে উঠানোর দায়িত্ব জোরে বলেন কার এই জায়গা যদি খেয়ানত না করে আল্লাহ নবী বলেন ওই মহিলা সব চাইতে ভালো এক নম্বরে এমন সাজে সাইজা থাকবে এমন অঙ্গ ভঙ্গিতে থাকবে আর কের সামনে নয় স্বামীর সামনে কার সামনে স্বামীর সামনে সাইজে গুজে থাকবে তাহলে ওই মহিলা সব চাইতে ভালো মহিলা বলে আল্লাহ পাক আল্লাহ রসুল তার উপাধি দিলেন তার সার্টিফিকেট দিলেন আল্লাহ একবার দোস্ত এই জন্য চলে যাইবার জায়গা মতো আমার সময় শেষের দিকে আয়াত যা পড়েছি তার সংক্ষিপ্ত তর্জমা আল্লাহ একবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন হে দুনিয়ার মানুষ যত কথা আমি বললাম যত কথা বললাম এই কথাগুলোকে আমলে আনার জন্য আগে লাগবে কথার প্রতি বিশ্বাস কতক্ষণ আগে লাগবে বিশ্বাস বিশ্বাসের নাম হলো ইমান বিশ্বাসের নাম কি ইমান আল্লাহ পাক বলো মোহাম্মদের সাথে ডাক দিয়ে ইমান যারা আছে তারে কয় মোমেন আল্লাহ হে ইমানদাররা হে আমার অন্ত জগতের অটল বিশ্বাসী পাগলরা ইয়া আইয়ু হাল্লা দিনা আমানু ইত্যাকুল্লাহ ভয় করো আল্লাহকে জোরে বলেন কাকে দুনিয়ার কেউ রে ভয় পাই ভয় পাই কি হবে দুনিয়ার কেউ রে ভয় পেলাম বালো মেরি ফেলাল বন্ধু শেষ আর কি হবে মারার উপরে কি আছে মরি গেলে তো গেলাম আর কি করতে পারে মরা মানুষের গায়ে বাইরে উলি আর কি আছে কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনে ভয় করবো কেন ভাই মরা পর্যন্ত শেষ না বরঞ্চ মরার পরে শুরু কথা কওয়া যুবক মরার পরে শুরু না দুনিয়ায় তো আল্লাহ মারে হাতে ধরে গলা সিবে ধরে না আল্লাহ নিজে হাতে মুখ সিবে ধরে না মদ খাওয়ার সময় বিড়ি খাওয়ার সময় আল্লাহ হাতকে প্যারালাইসিস করে দেয় না পরের মেয়ের গায়ে হাত দেওয়ার সময় হাত কান্ডে আল্লাহ প্যারালাইসিস করে দেয় না চুরি করার সময় আল্লাহ হাতে প্যারালাইসিস করে দেয় না আইটিয়ে কোনো জায়গায় গান বাজনা আকামের জায়গায় যাইতে গেলে চাকা পাংচার হয়ে যায় না এগুলো সব স্বাভাবিকভাবে চলতেছে আল্লাহ দুনিয়ায় কিছু বলে না ধরবে আল্লাহ তো কখন 
گشت بیدارا کی اورت از جہا حسو پترا ایدن کا شفل گبارو اب رسن تحت رجلی کا ام حمارو دنیا ایتا ہی کے بستے سنا سنا شعب کس بستے پر بھا کبر جار پرے شترنگ بھائی کر بھا کا کی اٹھو کون اپی سنا جو بکرا اللہ روائی آسے آسے اللہ روائی تمہیں کی مونے کرو شتر بسر آیت پابا رات آرہ تک پاکی تک پا نائی دیئے سنتے کرو کرن گمون شمد دعا پر سب کی اللہم بسمی کا آموتو اللہ تمہنا میں موری تیسی تمہنا میں آموتو مانے کی موری تیسی آموتو مانے پیشاب کو تیسی تائی نیکی اللہ تمہنا میں موری تیسی واہیا تمہیں ہمارے بات چاہی دیو ای دعا پر یہ تمہیں گمائی تیسو ہزار ہزار منو چوئی گمیر مد دمارا گیسے پرمان آسے نہیں نائی तुम्हीं आमी बास बोकी बास बोना जानी ना ए जुबोक तुम्हीं रा तेर बेरा गुना करो गुना करो शुमा तीन टेजिनिश क्याल रख बा तुम्हीं जोकन गुना करो तो कौन तीन टेजिनिश क्याल कर बा तो कौन इन्शाल्लाह तुम्हीं गुना ते के फिर यश्ते पर बा एक नंबर है तुम्हीं जेज़ा गाई ताई के गुना करो ना जोर हालो ना देखे की देखे ना तुम्हीं से गुना करते सोई गुना अल्लाह शौचक के देखते से ने एक के बर ताक लगाया फेसबुक पर उम्र सुबह देखते जीश वही सुबह अल्लाह तुरे देखते से वही अबुस्ताय तुरे अल्लाह तलाश जाए पढ़ाई नहीं नहीं ते बारे जिना को रश्म अल्लाह देखते से आरोज़ तो अन्ना ही करते से शाब अन्ना ही जार जार डसे ही शेही जानो शेही सुमाल ला देखते से कथा ना विश्वास रखो वो इसमें ही कॉल पुनर मथार मुद्दियाँ बाद एक बार फिर जब ते पार बा दूसरे नंबर है जे गुना करते सो ही गुना टा किराबन कातिबी रा ये अल्लाह मुना मात अफालून सम्मानी तो लेको फिर इस तरह موسیقی तुम्हें सब कुछ बड़ो है जब देखे बोल बा लाइव का दिल उस गिरो तवला कबीर तल्ला साह वो जदु मामिलो हाजिरा वो लाइव जदुली मुरब्बू का हदा वो अल्लाह सोटो गुना बोलो गुना सुरा गुना डकाती मौत काजा या बा पिंचिल जीना बेबी चले दी शॉप लेके तू इसे की मेरिस्ता इट्टू जुलुम करने शॉप शॉटिक लग से विश्वास करो तुम आल्ला के भय करो حَقَّتُ قَاتِهِ زَمُنْ بھائِ کَرَا دَرْ کَرُ رُكُمْ بھائِ کَرُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایل ایمان در ہوئی لام ایر پر اللہ کہے مسلمان نہ ہوئی مرونا مسلمان نہ ہوئی مرونا ایمان در ہوئی لکھو لے میں پوڑے بششش کری اللہ ایمان در ہوئی اکرار باللسان ازان بالقال عمل بالارکان تین تین نم بولا ہے ایمان انتو رے بششش کرا موکہ شکر کرا اور بات جک عمل در اپرومان کرا انم حلو ایمان اپر حدیث ارمد دیا سے ازان بالقال اکرار باللسان انتو رے بششش موکہ شکر انم حلو ایمان اور اسلام کا کے بولے عمل بالارکان بستو بے عمل کرے پرومان کرے دیا نام حلو اسلام نماز پڑا اسلام روزہ رکھا اسلام ٹوپی پڑا اسلام پگڑی پڑا اسلام جببو پڑا اسلام پجامہ پڑا اسلام ترپڑ تسمی پڑا اسلام قرآن پڑا اسلام شد کا زیادہ دیا اسلام بھالو بابی چولا فیرا حلال روزی کمائی کو رکھا اسلام پردہ پوشیدہ کرا اسلام اے اسلام حلو عمل کرا اور بشاش نام حلو ایمان اللہ کا ولا تموت ان اللہ وانتو مسلمون مومن جکن ہوئی سو ایوار مسلمان نہ ہوئی مرونا مسلمانی کشے کشے آسے کم بے شبال ایک جراسن شکل ہی جانن بجے بجے اسلام ایر پر عمل کر بو رازی ہے سینا انشاءاللہ اللہ مدر توفیق دان کرے برن آمین اللہ توفیق دان کرے برن آمین باشا کا تو تروٹی بھی چوٹی مار جانیو آمی دیشر سلے دیشی بھاشای کتا بولی شد دونو جائی آر بیشش کرے تو دموک دیم آزے مزی کوئی یہ جننی جے زو بکر آمارے اتن تو بھالو باشے محبت کرے آر دیشر بھی تیرے جو دے آمارے شاشن خمتا نہ تھا کے تالے آمی چول بکی کرے سوٹو دے روپورے آمار شاشن خمتا آسے نا شنا تم را بولو تمہا دے راک کرے رو دیکھر آمارے دونائی 
এই জন্য রাগা রাগি করে মাঝে মাঝে বলি সতর্ক করার জন্য তুমি যুবক ডাক্তার হবা ইঞ্জিনিয়ার হবা বিজ্ঞানী হবা এমপি হবা মন্ত্রী হবা সচিব হবা ডিসি হবা ওসি হবা টিওরো হবা ইত্যাদি ইত্যাদি হবা তোমাদের জন্য দোয়া করি মুক্তি হবা মহাদেশ হবা সাইকেল আদি সভা বড় মোফাসের হবা বক্তা হবা সব বিষয় যারা যদি কাছে বড় হওয়ার জন্য দোয়া করি তোমরা যদি বিয়াদবি করো রাতারাজ যাবা পড়িয়ে শেষে আমাকে এই পদগুলো নেবে কারা আল্লাহর মতে সারা বাংলাদেশ ঘুরে দেখলাম পিরাই থানা জেলার ভিতরে আমাদের গোপালগঞ্জের পুলিশ অফিসাররা আছে সব জায়গা এখন যদি পুলিশ অফিসার ওই কয়জন চলে যাওয়ার পরে তোমরা গড়িয়ে না ওঠো তোমরা বেয়াদবি করে রাতারাজ যদি পড়িয়ে যাও তাহলে ফিরে আবার সেই থানাগুলো দখল করবে না কারা অন্যরা দখল করলে তো আমাকে সর্বনাশ কাজেই আমাকে এই থানা জেলা ধরিয়ে রাখতে জন্য তোমাকে বড় হতে হবে তো বড় হওয়ার জন্য শর্ত হলো বেয়াদবি করতে পারবা করবা বেয়াদবি কখনো না ভাষাগত বিয়াদবি করব না একজন আলেম আসছে হুজুর আসছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম হুজুর কেমন আছেন কত দূর থেকে আসছেন ক্লান্ত মনে হচ্ছে আমি কি খেদমত করতে পারি আমার বাড়ি কিন্তু এখানে হুজুর আপনি যা বলবেন আমি সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব তুমি কলেজে পড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ো তোমার এই ভাষায় আমারে কিনে ফেলাইছে শোনা এদিকায় দাদু আমি অনেক কষ্ট করে আসছি তোর কথা আমি ভরে গেছি আমার লাগবে না কিছু তবে তোর জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন তোরে বহু বড় বানায় আর আমি আসার সাথে সাথে ও কাকা কয় টিপ মেরি আইসো কয়েন দুদু আজ কি কবানে কাকা আর আবাল সাবালের মতো রাস্তা ফাঁসতে যদি বেডঙ্গা দাঁড়াই থাকো তাহলে পরানটা ভরিয়ে যায় না দেখলি বোঝা যায় যে এর গুষ্টি শুদ্ধ বিয়াদ দোয়া আসবে না বদ দোয়া তোমার কপালে সুমো দিতি মনে কবে আতে কিছু থাকলে মারিয়ে দিতি মনে কবে ঠিক কি না নিজেকে হুজুরি রস খালো আমরা বাইরে তে আসলাম আমাকে তুই এটি চলে গেল এরা কিন্তু অভদ্র মনে করবে তা আমি এখন আপনাদের থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছি আজকে এই জায়গা জামাতের সাথে নামাজ পড়ার একটা অঙ্গীকার হতে হবে নামাজ পড়বা নামাজ পড়বা যুবকরা কো মুরব্বিরা তো বলবে বলো তো শোনা একটু দেখাও হাত আজকে এখানে জামাতে নামাজ পড়বো ইনশাআল্লাহ পড়বো তো চলে গেলে বিপদে পড়ে যাবা আল্লাহ বিপদ দিতে মুহূর্ত লাগে না তুমি মনে করছো যাইয়ে দেখি দেখি কিরম বিপদে পড়ি তুমি দেখতে যাইয়ে কিন্তু পড়ে যেতে পারো তারপরে আজকে আইটি গেলে বিপদে পড়লেন আমাকে ও কই চলো বুঝু তো কিছু হলো না আল্লাহ তো আমার মতো তোমার মতো এত ব্যস্ত না আজকে চলে যাবা এর জের আল্লাহ তালা কয়েকদিনের মধ্যে নেবে এখানে নিক ওখানে নিক সেখানে নিক এক জায়গা নেবে তোমার বুঝতে দেবে না কিন্তু একশন নিয়ে নেবে পারে পারে একশো বার কোটি বার পারে আজকে জামাতে নামাজ পড়বো বাদ ঈশা যে বক্তারা বয়ান করে সে বয়ান গুলো আমরা শুনবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে না আল্লাহ তালা তৌফিক দান করে বলেন আমি আমার মাদ্রাসা সুলতান চাই গুড়াদায় সুলতান মাদ্রাসা মৌলানা আলমগীর সাহেব যে মাঝিগাতির আমার মাদ্রাসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক এই ফারেগের পরে ওখানেই শিক্ষক আর এতদিন কাল পর্যন্ত আছে এবং সে স্বেচ্ছায় ওখানতে চলে আসা পর্যন্ত আমরা তাকে বিদায় দেব না বলে এ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে আছে অত্যন্ত ভালো শিক্ষক এরপর আব্দুর রহিম এখানে আমার মাদ্রাসার ছাত্র আরও অনেক ছাত্র আছে আমার মাদ্রাসা অনেক সুন্দর পরিবেশ আপনাদের ছেলে পেলে দিলে ইনশাল্লাহ আমরা পড়ানোর ব্যবস্থা রাখবো ভালো তালিম তার বিয়াত খানা দানা সব কিছুই মোটামুটি পর্যায়ে ভালো আছে ছোটদের খেলাধুলার সুন্দর মাঠ আছে সব কিছু মিলে এবং মহিলা মাদ্রাসা আছে বাচ্চা কাচ্চাদেরকে দিলে আমরা যত্ন সহকারে পড়াবো ইনশাআল্লাহ বাসাগত ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনীয় যা বললাম শুনলাম আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করে বলি আমিন সুবহান আল্লাহ বিহামদি সুবহান আল্লাহ রাজিম সুবহান আল্লাহ বিহামদি কাশুদ আল্লাহ